Avec Marie Mamjioglou, nous allons tout simplement visiter eh ben, mes prochaines villas de vacances, c'est ça, puisque en fait il s'agit des villas les plus pharaoniques. Alors vous en avez rêvé, et eh bien Marie va vous les montrer aujourd'hui. Bonjour Marie. Oui, bonjour Thomas. C'est un nouveau phénomène Tout à fait, ce sont les villas de Godzilla, tout le monde en parle en ce moment, ce sont des villas absolument énormes à des prix exorbitants. On parle de plus de 3000 mètres carrés et qui coûte 250 millions de dollars. Hein. Vous voyez, donc euh, ça peut paraître exagéré et irrationnel. Et pourtant, eh bien, il y a de la demande. Les super riches veulent des maisons encore plus grandes, encore plus chères. C'est assez étonnant, mais ils veulent aussi que les matériaux soient exceptionnels. C'est une architecture moderne. Et puis, euh, évidemment, eh c'est entièrement meublé, équipé. Ça, c'est nouveau. Ça, ça veut dire que quand on vous, on vous vend cette maison, on vous la vend, mais c'est tout un package qu'on vous vend. Et ça, eh bien, c'est un... Un promoteur immobilier américain qui a l'initiative de ce projet qui s'appelle Bruce Makowski. C'est le genre de, de personne très habituée au gros coût immobilier. Hein. Lui, il, il ouais. en vend beaucoup euh, des villas. C'est-à-dire qu'en dessous de 100 cher. millions, il ne se, se dérange pas. Je ne sais pas jusque-là, mais parce que déjà, vendre des maisons à 80, 90 millions de dollars, c'est un peu la moyenne. Là, c'est vraiment 250 millions de dollars. C'est assez exceptionnel. Mais je peux vous dire qu'il y a vraiment de la demande. Il y a des milliardaires de plus en plus. Il y a des maisons encore plus grandes encore plus cher et aussi original, je dirais. Regardez. Propriété de prestige, immense villa de luxe, les maisons de stars sont les plus prestigieuses au monde. Et pourtant, il y a plus grand et plus cher. Et oui, les super riches sont en quête de résidences extraordinaires. On les appelle les villas Godzilla. Elles symbolisent la démesure totale, panorama unique, design ultra moderne. Ce sont les villas les plus chères au monde. Los Angeles, Afrique du Sud, Hong Kong, les milliardaires sont partout. En fait, le phénomène des villas Godzilla est assez récent. Donc ça remonte à il y a trois ans à peu près. On a vu l'explosion de toutes ces nouvelles villas gigantesques. De par Internet qui a commencé à communiquer dessus et aussi les promoteurs qui ont accepté de communiquer. Effectivement, ces villas existaient dans les années 30, 40 par Frank Lloyd et on n'en a plus entendu parler parce que les gens ne voulaient pas montrer leur richesse. Aujourd'hui, on est dans une démarche de montrer ce qu'on a. Bienvenue au royaume de l'extravagance. Perché sur les hauteurs de Los Angeles, voici la maison la plus chère des états unis 3530 mètres carrés, 12 chambres, 21 salles de bain, piscine, un débordement, spa, salle de cinéma, salle de bowling. À cela s'ajoute voiture de luxe, œuvre d'art et cave à vin. Tout est fourni, son prix, 250 millions de dollars. On est plus sur un promoteur qui a envie de vendre cette villa Bel Air, c'est plus un produit marketing pour montrer euh, qu'on est capable de faire ça aujourd'hui. Et pourtant, les précurseurs datent du XVIe siècle. La plus célèbre est la Villa Rotonda, située dans l'arrière-pays vénitien, dessinée par Andrea Palladio, l'un des architectes les plus influents de l'histoire. Un équilibre et une rigueur que l'on retrouve justement dans l'architecture moderne. Je pense que la différence entre toutes ces nouvelles villas qui apparaissent aujourd'hui et celles des stars qu'on connaît, c'est vraiment l'architecture. Ce que recherchent ces propriétaires, c'est de retrouver tout le confort de l'hôtel sur 1000 mètres carrés qui leur appartiennent. En attendant que soit livrée celle que l'on aime appeler la Giga Villa, la villa de tous les superlatifs avec ses 6900 mètres carrés, elle sera bientôt mise en vente pour la bagatelle de 500 millions de dollars. Elle deviendra alors la villa la plus chère des états unis mais la villa la plus folle est la villa Y, un ovni architectural en cours de construction à Taïwan. Une demeure en béton de 330 mètres carrés ponctuée d'ouvertures circulaires. Par son originalité, elle en deviendra la référence de quoi marquer les esprits du milieu architectural. Bon, Dites-moi, Taïwan, euh, vous nous faites voyager en Afrique du Sud, évidemment, <rire> en Californie. Il ouais. n'y a rien Il n'y a pas de petite ville, ville là en France Mais Bien sûr que si, ah à bon Nice, et plus exactement à Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a une villa qui est mise en vente depuis l'année dernière et qui vaut, en tout cas, elle est estimée à 1 milliard d'euros. Et non, vraiment, elle est, elle est toujours en vente, d'ailleurs. Ah. Donc, vous voyez, celle qu'on a vue là, à 500 millions de dollars, n'est pas la plus chère au monde. Bon. D'ailleurs, je peux, je peux vous le dire, je pense que je vais la baisser. Parce qu'en en fait, elle ne part pas à 1 milliard. Donc, écoutez, on, on va, bon, si vous nous écoutez, oui. à 980, 970, on devrait pouvoir trouver un, un terrain d'entente. Euh, Les merci. enchères sont lancées. On précise, ce sont des résidences secondaires. Merci beaucoup. Oui.